王一博继无名后，再度二搭程耳、王传君出演人鱼，这次提前进组。网传这次人鱼三 D 同时开拍，取景的遍布全球。网上传出这就是街舞即将开录，王一博或不再担任常驻队长，这个消息应该是准确的。甚至王一博回归做飞行嘉宾的可能性也不大，所以这场风波可以熄火了。这次人鱼拍摄进度提前，主要原因就是取景的扩大到全球范围，讲述的故事也是通过人鱼来讲述小人物的生存法则。社会性话题采用文艺片的手法表现，通过小人物的视角表达。这次程耳导演跑了不少地方，自己带着团队走遍了不少取景地，还在一直寻求灵感。直到带着王一博在东京淋成落汤鸡后，让他才瞬间茅塞顿开，很快完成了剧本的构架。很多人还在观望一个连剧本都没有的剧到底什么时候才开拍，这也让不少人以为王一博会继续担任《街舞》第六季的队长，期待他的回归。不过这次应该回归可能性不大，王一博目前已经提前进组，并且人鱼三 D 同时开机。王一博也会周转在不同的地方进行拍摄，目前为了低调拍摄，才会出现这种多的开机，防止被打扰的情况出现。在拍摄《无名》的时候，就经常出现剧组酒店外人潮涌动，代拍四生人几人的情况，给剧组造成很大困扰。当时导演程耳的女儿就说：“为什么每天都这么多人？是来干什么的？”当时程耳就说，剧组还没带拍跟车的人多，头一次见这么大阵仗。这次为了防止出现这种情况，再加上人鱼本来就需要多地取景，呈现不一样的视角，所以才会各地区游走，如同一条水中的鱼，来回穿梭。这次我们得知，王一博目前正在内蒙古拍摄，具体的地方我们也不知道，可见这次还是挺神秘的。不过这样也挺好，减少不必要的麻烦。其实针对王一博的各种讯息都不算少，三部影片一口气都在这一年上映。从年初的《无名》到五一的《长空之王》，再到现在的《热烈》，王一博跨度三种题材，三种不同角色，还都是偏冷方向，难怪被观众说他就是孤注一掷的本人，一腔孤勇。这种底气和勇气，对于王一博而言不足为奇，能够单独跟麦克解决。能够在大火的时候参加摩托车比赛，能够不畏惧流言蜚语，连续接下街舞，在热爱喜欢的事情上，他比任何人都勇敢，忠于自我，从不取悦他人。他足够坦诚，从不敷衍，也不喜欢说一些假话，很不会甜言蜜语，不知道的事就直接说，从不遮遮掩掩。王一博是个行动派，说的少，做的多，是个吃亏耐劳型的，这源于他从小跳舞。十几年来磨出来的性格，这次这就是街舞他回归的无望。可是这个夏天他带着热烈来了。剧中的陈硕对待梦想的执着中，有着王一博的影子，也映射出每一个平凡的我们。王一博踏入电影圈的一年，三部影片，三种题材，三个角色，成绩斐然，让六公主都忍不住发文盛赞，勇气可嘉。这就是王一博，不被定义，不受限制，敢于挑战，选择突破。六公主说：“王一博像宝藏一样，充满无限可能性。”这句话形容的恰如其分。看一下王一博这三部作品，《花开无名》是王一博第一部上映的作品，文艺片属性。叶秘书的亦正亦邪，让他诠释得到位。不少镜头对脸直拍，让我们看到大荧幕上王一博的可塑性。王一博说自己三生有幸可以与影帝合作，还有跟王传君的阿呆阿瓜组合。哪怕没有自己的戏份，也会结伴同行去看别人演戏。这是一位电影圈新人演员的态度。合作一位叫好不叫座的导演，这次合作之后，他们又再度二搭。目前已经进组开拍《人鱼》，三人同行继续开启一段不同的旅程。王一博就是因为这部作品，才被人说成资源咖的，着实有些替他委屈。可以六公主出来替他鸣不平，夸赞他勇气可嘉，有着这么大的流量。没在商业片中寻求庇护，反而下沉是选择文艺片来磨练演技，值得表扬。随后上映的《长空之王》正是市场先有题材，航空是飞人，很多人并非了解这个群体，更别说国之重器兼时机的诞生过程。王一博出演，就是把热度跟流量贡献出来，让多少因为他的加入对这个群体肃然起敬。
如今这部作品在各地免费公映，是非人雷雨更是成为不少小朋友崇拜的对象。王一博选择这种人物去塑造，这类题材去演绎，这是一份勇气，更是一份责任与担当。他受益其中，表达出自己开心的心情。导演刘晓世表示，王一博的加入让我们这部影片有了底气，很感谢他能够助燃航空梦，让观众看到不一样的航空人。的确如此，大部分哪怕没有了解过，这次也因为王一博的原因，了解到有这群人为我们航空在守护。接着呢，就是我们体育电影热烈，这部影片估计没有王一博的参与，也就没了这部作品的问世。街舞是王一博的专属，用了自己流量带出圈的同时，也助燃中国街舞的发展。作为体育比赛项目，这类作品选人很重要，估计早一点，也许真就没人可以敢拍。能够在街舞圈和影视圈中兼具人气和实力的，除了黄渤，也就剩王一博了。黄渤有着青岛舞王的称号，可惜自己感叹，人已到中年，哪怕心有力而力不足。王一博的加入是如虎添翼。大鹏说：“没有王一博和黄渤，就没有这部影片。这类题材市场上几乎没有，需要的是勇气。”别说六公主多次发文力挺王一博，三部影片三种题材都是偏冷门系列，受众面本就不大。王一博贡献出自己的流量，也让我们看到了他的演技和号召力。想想这就是王一博一腔孤勇，从未受限。从文艺片到航空，再到体育电影，一位电影圈新人带着满腔诚意，他并非一个人，用心做事，自然会得到大众认可。继续前行，勇气可嘉。不朽音乐生活节举行，参加的艺人中，很多人发现含华量有点高。参加的艺人多数来自于乐华娱乐，让人一度怀疑这是乐华自己搞的音乐节。看到这次参加音乐节的名单中，如同乐华团建、黄明昊、朱正廷、吴宣仪、王希、唐九州、李文翰等人，这明显就是被乐华承包的音乐节。可是我们很好奇的是，居然没有王一博。按理说，这种事情有他的参与才够热闹，可惜没有。就在众人纷纷猜测的时候，网络上不少人前来留言，听闻王一博和乐华解约了，不知道消息是真是假。可是评论区的留言中，这条回复成了热议的焦点。不少网友看到这条评论后，点赞支持，大快人心的消息来得太突然。不过各位也就想想就好。王一博助力乐华上市，招股书上明确写明的就是王一博和乐华的合约，到2026年，各位还是不要听信谗言的好。不过这反映出很多人对于王一博跟乐华的态度，那就是希望他能够有自己的独立工作室。更好的规划自己的事业发展。回头看这次的音乐节，看似是乐华旗下艺人参与的不少，人员也在增加中，并没有说王一博会不会参与。不过能够上热搜，一方面估计是借助王一博的人气来博取大家的关注，顺利卖一波票，蹭王一博的热度。家人们，你们都懂。还有就是传递出来，可能会有王一博的助力参与，可是这种可能性基本上为零。因为乐华演唱会举行过很多次，虽然没有打着王一博的旗号，可是门票六十块钱都没有人去，场面也是很尴尬。都知道有流量才能有热度，在拿捏流量这块，乐华算是玩明白了。这么多年，王一博的流量都是乐华旗下艺人必备的方法，无人问津就把王一博拿出来，甚至连杜华都会为了卖点面膜，不惜拿王一博来博取关注。不过都知道王一博现在忙着拍戏，马上就要进组拍摄电影《源于。这次的取景呢会在全球各地。之前导演陈耳就带着王一博在国外考察过不少地方，一方面是寻找素材，一方面也在打磨剧本，寻找创作灵感。转型电影圈的王一博，甚至这次参加《这就是街舞》第六季的可能性都没有，不少人对比表示惋惜。不过今年夏天我们没有等来街舞第六季，却等到的是王一博的街舞电影热烈，同样给我们点燃不少青春追梦的内心火热。目前热烈迎来八个多亿的票房，这个成绩实属不易，在大片云集，在各种资本运作下，能够缓慢推进，王一博的贡献率不低，很多人对于这部作品抱有很大的期待，是因为有品质保障，终究还是败给了资本还有观众市场的认可度。没有关系，王一博作为电影新人
，三部影片下来都在八亿以上。我们没有理由怀疑他的人气，他的号召力不单纯在国内，国外也同样呼声不低。